En question. President, please be seated. Le Président, veuillez vous asseoir. Court is now back in session. Reprise de l'audience. Before the chamber gives the floor to the national Avant co prosecutor what I addressed uh, before the break uh, is already addressed, and uh, the co prosecutor may Chambre continue your presentation. But I would like to inform all parties, including the co prosecutors that all parties should adhere to the instruction in E457-7, and uh, the Chamber uh, reminded the parties already uh, yesterday about the use of language as well. You may not continue, co-prosecutor. Co-prosecutor, thank you very much, uh, Mr. President, regarding uh, the issue. Merci, Monsieur le Président. And uh, we will abide by the instruction by the Nous chamber regarding uh, de the matter. Sur ce point. May I continue now? Both Chum Seng and Choi Hui. Chum Seng and Chum Hui. Another company chief identified a former Lunol military in their units who were taken away and disappeared. Lord Sui, who had been a Phnom Strok district soldier before his assignment to the Bank Mall, testified that the CPK screened those who had relatives who were former Lunol soldiers and took them away to be executed. And his identified a former lunar soldier who worked at the bank mall who was arrested and disappeared. The persecution of former regime soldiers in this sector was also testified by testified to by Sen Sopon, who found on returning to his home village that his parents and siblings had been killed because of his father's Exhibité former position as a lunar lieutenant. À cause du fait que son as père with all other DK regions and uh, organizations, the arrests of soldiers and officers of the former regime were reported to the CBK leaders in Phnom Penh. For example, this May 1977 report from the North West Zone described ongoing efforts to arrest former soldiers with the ranks from second lieutenant, first lieutenant, cap captain and major who were hiding in the cooperatives. The court also heard testimony on arrests and killings of workers at this site. Ji Lai So testified that she witnessed the arrest of 15 men and women and described how she heard their cries for help as they were bitten until there was only silence. Such so Paul witnessed militia beat workers to death on two occasions and participated in burying the bodies of those workers in the dam embankment. Two other witnesses, Tok Boy and company chief, Chum Sein also described how they helped to bury bodies of the fellow workers killed at the site. Chum Sein testified that many people fell sick and many were taken away for executions because they were accused of conscious illness. He described Kill, the killing of 11 workers tested for night blindness, a matter that was also testified to and corroborated by three other witnesses. And both Chum Seng and Lord Sui testified to arrest and ex execution orders 
that came from the Trabang Mall site supervisor Da Wang. Next, I would like to present evidence regarding the 1st January dam, slide 68. The 1st January dam was a 60-kilometer long dam built on the Jinat River in Barai and Samtuk, district of the central zone in 1977. Like of Bank Mall, the 1st January dam was designated to a, a, a hot battlefield site, which Ms. Lai Huo specified meant the workers often had to work through the night and until the night until midnight and run while carrying earth. This film clip authenticated by Mir Lai Hu and civil party Zhao Lang during the trial show the 1st January dam construction site. I would like to project video number three now, Mr. President. Your Honours, you can see in this film the steep embankment on which the people worked and the baskets of earth constantly being carried by the workers across this enormous site. The first January dam work site was visited by Nguyen Pol Pot and other CPK leaders. Central Zone Secretary Guy Pol oversaw the construction of the dam, visited the site on almost a daily basis, and reported to the party center leaders in Phnom Penh on the work site. Nguyen Chi's visit to the 1st January dam work site was confirmed in this courtroom both by his personal bodyguard, So Tu, who accompanied him on trips to the provinces every two or three months, and by Su Suen, the former district secretary and wife of Kaepo. 
So Tung testified so that Nguyen Chia inspected the dam site Tung close Nguyen enough Chia to see that it was not constructed very well and that he construit. gave instructions to the persons responsible for the project. project. He also testified that Nguyen Chia visited the website, I quote, very frequently. Du barrage, je cite, très fréquemment. In this next film clip, you will Dans see Nunchi inspecting a work site at which a dam or canal is being built. Un barrage, un canal, While this is a canal, fairly pardon, short clip, you will see that Nunchi was not watching Dans the work très, très court, from afar. He is right there amongst them as they were là, carrying swine. I would like to screen video number four, Mr. President. J'aimerais faire projeter la vidéo numéro quatre, Monsieur le Président. Lolo Pratien, Lolo Srejak, Tramjiti Group. Your Honours, as was the case with Kiel Somphon, Nguyen Chia had ample occasions where he was able to observe the reality of the CBK's forced labour sites. The first January dam on the Chinet River was also known to Kiel Somphon, who referred to the dam in a speech he gave to thousands of cadres and workers on 15 April. 1977 that was broadcast on the DK radio. In that speech, Kilsom Fawn clearly showed his knowledge of the conditions under which workers were building dams at the Chinat River and other sites. Slide 69. He said, and I quote, across the nation, all construction sites will fulfill the, nine, fulfill the 1977 plan by the end of May. These projects include dams for watering the fields of all the year round and containing the water of Lake Canal, Ginette and other streams. Each construction site of a reservoir, reservoir canal or dam is manned by as many as 10,000, 20,000 or even 30,000 workers. We have no machines. We do everything by mainly relying on the strength of our people. Though barehanded, they can do everything. This same speech also demonstrates how Kilsom Fon contributed to the implementation of the party's grid leap forward plan through statements endorsing the party's plan to build massive dams like the Bank More and the 1st January in mere months. Slide 75. He said. Many reservoirs, canals, and ditches that we have now completed would have taken years to finish if we had waited for the so-called agricultural experts of the previous era to build them for us. Look at the project now, then. Last year, we spent only one single month to contain the stone break not stream. Whether the dams or reservoirs that we have built to last only five or ten years does not matter. This is a remarkable statement. Kyozong Fon was willing to accept the human sacrifice necessary to build dams in a single month, even if those dams were constructed so recklessly, they only lasted five years. He and the other party leaders had no hesitation to exploit and abuse the workforces of Cambodia for shorter gain. For the CPK leaders, the suffering of the people did not matter. Slide 81. Kyo Son Phong ended his April 1977 speech by reiterating the call for people to continue to work at a feverish pace in order to fulfill or over-fulfill the 
à un rythme effréné pour continuer à atteindre plan. ou surpasser les objectifs fixés par Mr. President, le plan Honours, de production this speech reflects du what parti Kilson de 1976. Monsieur le juge, ce discours reflète ce que Kilson Fon Nguyen et les autres dirigeants de ce qu'ils voulaient, ce qu'ils ont planifié, ce qu'ils ont ordonné, à savoir construire des barrages plus rapidement que personne ne l'avait jamais fait auparavant, indépendamment du coût humain. As was stated by the former deputy chief of the Sector 5 Mobile Forces, we supervised the mobile unit like we were supervising troops. We would determine a win over it by completing it in a certain number of months. And we had to supervise the forces to make sure it was finished as planned. It was impossible if you could not finish it. Therefore, the people had to suffer extremely. Il était impossible de ne pas le finir. Par conséquent, la population devait extrêmement souffrir. Was the direct result of the decisions, plans, and orders of the CPK Center leaders, as described in this very speech by Kilsom Fon. The crimes suffered by these people were not due to excesses or failures of local leaders. They were the result of leaders in Phnom Penh who were willing to enslave, to deprive people of their basic freedoms, to force them to engage in hard labor in the most inhumane conditions and to take their lives where necessary to achieve the party's goals. Et qui était prêt à sacrifier la vie de la population si nécessaire pour réaliser les objectifs du parti. Your testimony from 13 former workers and cadres from the first January Dam worksite. Très anciens ouvriers et cadres. The over, the over 30,000 workers at this site, including children such as civil party Singh Sovida, who, as he testified, was only 12 years old when he worked building that dam. Comme il a dit lui-même à la barre, on était âgé que de 12 ans lorsqu'il travaillait à la construction du barrage. The children at this site did the same work as the adults. That is carrying soil. And the use of child labor was known to and approved by the top CPK leaders. Par les hauts dirigeants du PCK et approuvé par eux. In his 15. April 1977 speech, as you have seen before, Kilson Pond praised the use of child labor, stating that the children of Cambodia were very happy collecting natural fertilizer and helping to build dams and embankments and dig reservoirs and ditches. And Pol Pot's nephew, Sein Vitae, testified in this trial that children were seen working at the 1st January Dam worksite when he visited there with Pol Pot. Sein a dit à la barre que les enfants Jonas, the witness who testified regarding the 1st January Dam, described enslavement in inhuman condition virtually identical to the experiences qui ont témoigné, qui ont of the Tropéang Tmor workers. As I said, Tropéang Tmor, the work started before dawn, and most units worked until 10 or 11 p.m. at night. As you heard from civil party Jaolan on the 1st September 2015, Comme vous avez entendu de la By the time de we arrived at the, slip, the sleeping water, it was almost midnight already. I was so exhausted. I just fell on to the floor. And I was not yet in my deep sleep. And I was woken by the whistle blowing. Et je n'étais même pas encore dans un profond dans un profond sommeil que déjà j'étais réveillé par un coup de sifflet from one to four cubic meters of soil, which they carried in baskets waving, waving 30 kilograms from the bottom of canals to the top of the dam. Those who were often sick or perceived as lazy or who failed to meet quotas were punished. As testified by Otsing, 
Some workers were punished by assignment to a special unit that worked longer hours, received smaller food rations, and in which they were bitten by whips. Light dropping tomorrow, workers the first January were fed meager meals, usually just gruel or watery soup. Many were emaciated or had swollen bodies. They were regularly ill with fever, dysentery, malaria or cholera, but received only rapid drops and no effective medicine. Régulièrement malade, so, attrapé de la fièvre, de la dysenterie, le paludisme, le choléra, mais ne recevait que des crottes de lapin en guise de remède et pas de vrais médicaments. Described seeing sick people at the work site le fils and de Kepok, secrétaire de zone, died au cours d'une audition of devant le bureau des co-juges d'instruction, a évoqué les malades qu'il avait vus sur le chantier et il a reconnu que certains étaient morts faute de médicaments. L'ancienne superviseuse du site, Yen Cham, a également reconnu que des gens étaient morts faute de nourriture insuffisante et faute de sanitaires et d'infirmiers dûment formés. Au bar, comme au barrage de Tropantma, l'hygiène était inexistante à celui du 1er janvier. Les mouches étaient omniprésentes. Sou Sun, qui était secrétaire de district, a reconnu l'absence de la trine et a reconnu que les dizaines de milliers de travailleurs devaient se soulager dans les fourrés. Ron, plutôt Hut Ron, Ancien ouvrier sur le site a déclaré à la barre que parfois son corps était couvert de poux. Hun Setani a déclaré à la barre que chaque louche de soupe qui était distribuée contenait un grand nombre de mouches. So they had their buttocks were followed and surrounded by flies. At the work site, there were no many flies which looked like bees. Neveu et chauffeur de Kepok, secrétaire de la zone, a décrit comme suit ce qu'il a vu lorsqu'il a amené son oncle sur place. Je cite, « Il y avait des dizaines de milliers de personnes, ils travaillaient très dur, dans des conditions difficiles. Les femmes, quand elles avaient leurs règles, elles n'avaient pas d'eau pour se laver, leur derrière attirait les mouches. Sur place, il y avait trop de mouches, elles ressemblaient à des abeilles. » Voilà ce qu'a vu le chauffeur quand il est allé sur place. Et c'est aussi ce qu'ont dû voir Nonchia et les autres chefs du parti lorsqu'ils ont inspecté le site. On ne peut pas cacher des milliers de mouches, on ne peut pas dissimuler l'odeur qui se dégage lorsque 30 000 ouvriers doivent déféquer dans la nature autour du chantier. Le le sort particulièrement indigne des femmes a été attesté par plusieurs sources, notamment la partie ville Narom qui a décrit ce qui a dit que elle et les autres ouvriers du site étaient traités plus comme du bétail que comme des humains. Et je vais citer, j'ai vu que certains de mes collègues étaient maltraités alors qu'ils étaient malades, ils n'ont pas été autorisés à se reposer. Ils ont contesté verbalement les ordres, ils ont refusé le travail à accomplir, ils ont été frappés. Moi, j'ai dû faire de mon mieux pour travailler, je ne pouvais rien dire, je ressentais de la douleur au plus profond de moi, j'ai fait de mon mieux à tout moment, j'ai dû travailler. Lorsque les femmes avaient leurs règles, elles avaient des douleurs dans le ventre, elles auraient besoin de sanitaires, mais n'en avaient pas, nous étions traités comme des animaux. Fin de Tout comme à Tropéantma et sur les autres sentiers et dans les autres coopératives du Cambodge démocratique, les ouvriers du, premier, du barrage du 1er janvier ont été réduits en esclavage. Ils n'avaient pas le choix de travailler sur place ou non. Chaque aspect de leur vie a été absolument contrôlé par le parti. Ils ne pouvaient pas quitter le chantier, ils ne pouvaient pas non plus se déplacer à leur guise. Comme l'ont déclaré des témoins qui ont travaillé sur place, 
And from Ainsi visitors such as que des gens qui se sont rendus sur place, Tain, comme par exemple militiamen Seng and Liteng, soldiers le vœu de Pol Pot, rifles, des miliciens et des soldats armés de carabines AK patrouillés sur le chantier afin d'empêcher les travailleurs de se soustraire à la tâche ou de prendre la fuite. Umchi, qui a été chef d'une unité mobile de 500 ouvriers, a parlé durant son témoignage d'une réunion à laquelle il a assisté et au cours de laquelle les chefs du secteur 42 et du district de Barai ont dit clairement quel était le sort des travailleurs qui ne respectaient pas les plans de l'ANCAR. Je cite « Quiconque désobéissait aux consignes était considéré comme un ennemi. » Quant au sort de ces gens, j'ai entendu dire qu'ils se faisaient éliminer car ils étaient considérés comme entravant le bon avancement des travaux. Vous avez également entendu à la barre Soussen, ancien secrétaire de district, ancienne secrétaire de district, laquelle a reconnu avoir reçu des rapports de la part de tous les chefs de commune concernant les travailleurs qui étaient emmenés et disparaissaient. This was a tempering site used to discipline and de fashion soldiers who came from Perth and literally Je vais à présent évoquer le chantier de l'aéroport de Kompong Chnang. It was operated Image by suivante. RAK Division 502 and de participated in by Nunchi and Q. Le site était exploité par la division 502 de l'armée russe du Kompong Il avait été établi par le comité d'amendement du PCK lors de réunions auxquels ont participé tant Nunchia que Kyo Sampan, comme les autres chantiers abordés aujourd'hui, celui-ci a été inspecté par la plupart des dirigeants du du PCK, donc Kyo Sampan, et d'autres membres du comité permanent. La Chambre a entendu la déposition de dix témoins et parties civiles sur les conditions de travail qui prévalaient sur ce site mis en place par le comité permanent du PCK. Les ouvriers envoyés sur place l'étaient pour être rééduqués. C'était surtout des soldats provenant des divisions ou des régions qui avaient perdu la confiance des chefs du parti, notamment les divisions 310 et 450 de l'ARK, ainsi que des zones nord et C'était des gens accusés d'avoir une mauvaise biographie ou d'avoir des liens avec des cadres arrêtés précédemment. Le témoin Keokin a été envoyé sur place au motif que son père avait été adjoint au chef de commune sur le régime précédent. Parmi les gens contraints au travail, sur place, il y avait aussi des soldats invalides ou blessés, comme les ouvriers du chantier de l'aéroport ont construit deux pistes faisant 2,4 km de long, ainsi qu'un vaste centre de commandement souterrain composé de tunnels et de salles construites. À flanc de collines, à l'aide d'explosifs, le travail commençait à l'aube, se poursuivait jusqu'à la nuit. Quand la nuit tombait, on allumait des lumières. Il n'y avait pas de jour de congé. Les repas étaient servis seulement deux fois par jour. Il ne suffisait pas à alimenter les travailleurs, lesquels sont tombés malades et ont maigri. En revanche, les techniciens chinois présents sur place, quant à eux, mangeaient abondamment. Ils avaient notamment du pain et des nouilles et ils tenaient banquets chaque semaine. Banquets où ils buvaient de la bière, comme l'a rapporté à la chambre Chan Morn, qui était un assistant du superviseur de ce chantier. Les témoins qui sont venus déposer à la barre ont décrit l'épuisement extrême qu'a provoqué chez eux le travail forcé. Keo Lu a dit ceci à la barre, je cite. À l'époque, j'étais comme mort, j'avais l'impression d'être mort. Je n'ai jamais pensé que j'en réchapperais. Je pensais que le surmenage ou l'épuisement me tueraient. 
Il a également dit à la barre que les gens avaient dû continuer à travailler, même malades. Faute de quoi, ils se feraient accuser d'être des ennemis. Ce témoin a dit avoir vu des travailleurs s'effondrer et perdre conscience. Une partie civile qui travaillait sur place a dit ce qui suit à la barre le 17 juin 2015. Je cite, nous devions travailler, même si nous parvenions à peine à tenir en main une houe à cause du surmenage. Nous n'osions pas nous interrompre. Il fallait continuer à travailler. Elle a également décrit l'état et l'apparence physique d'elle-même et des autres travailleurs. Je cite, nous étions assez